jetzt die Kamera an. Gabriel, are you ready? Okay, 3, 2, 1, go! Hi Gabriel, hi aus dem Homeoffice. Grüß dich Sarah. Du bist ja mein lieblings -Techie. und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich dich um Rat fragen. Das Oktoberfest wurde ja für dieses Jahr abgesagt und ich bin sehr traurig. Ich habe mir extra schon ein neues Dirndl gekauft. Jetzt habe ich mir überlegt, wie reagieren eigentlich die Medien darauf? Können wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Stimmung auf Twitter analysieren? Ich habe auch direkt schon eine Idee im Kopf. Wir könnten hierzu die Microsoft Azure Cloud nutzen und dort den Dienst Virtuelle Maschine für Data Scientists. Dafür loggst du dich einfach in dein Azure Portal ein. Eine kostenlose Subscription hast du ja schon. Sobald der Dienst fertig provisioniert wurde, kannst du über eine Remote-Desktop-Verbindung darauf zugreifen. Jetzt kannst du verschiedene vorkonfigurierte Dienste out of the box nutzen, zum Beispiel Jupyter Notebooks, Keras, Apache Spark oder Visual Studio Code. Und jetzt können wir direkt loslegen und gemeinsam unseren Code schreiben, um Empfindungen auf Twitter zu analysieren. Okay, das habe ich verstanden, Gabriel. Wenn ich keinen Server zu Hause im Keller stehen habe, kann ich die Infrastruktur aus der Cloud nutzen. Microsoft stellt also die Infrastruktur für die Data Scientists zur Verfügung. Aber was ich mich frage und was sich auch viele Kunden fragen ist, geht das nicht auch einfacher? Können wir nicht eine Plattformlösung nutzen wie Azure Machine Learning? Wie funktioniert denn da die Analyse der Empfindungen? Das funktioniert ähnlich wie vorher, Sarah. Wir sind jetzt hier wieder in unserem Azure Portal. Nun provisionierst du dir den Dienst Azure Machine Learning. Hier hast du jetzt weniger Kontrolle über deine Hardware, aber dafür ist schon alles vorkonfiguriert. Zum Beispiel enthält Azure Machine Learning den Designer. Der Designer ist eine grafische Oberfläche deines Projektverlaufs. Hier kannst du dein Machine Learning Projekt nach logischen Blöcken unterteilen, verschiedene Versionen speichern, jederzeit abrufen und das alles auch veröffentlichen. Und das Beste daran ist, das funktioniert mit Drag and Drop super einfach und sogar ohne eine Zeile Code. Okay, also mit dem Designer ist eine Visualisierung meines Projektverlaufs möglich. Das habe ich verstanden. Was ich mich frage, ganz oft ist in Projekten die Suche nach dem richtigen Algorithmus sehr aufwendig. Haben wir da eine Möglichkeit, das automatisch zu machen? Dafür kannst du den Dienst Automatisiertes Machine Learning oder AutoML nutzen. Der unterstützt dich bei deiner Algorithmussuche, zum Beispiel Regression, Klassifizierung oder Zeitreihenprognose. Das erspart dir die Suche und das Feintuning nach dem besten Algorithmus, um Empfindungen in Tweets zu analysieren. Und hier im Reiter Compute kannst du deine virtuelle Maschine anschließend nach Geschwindigkeit und Größe beliebig skalieren. Okay Gabriel, für einen Techie hast du das echt gut erklärt. Was ich bisher verstanden habe, auf Azure bieten wir sowohl eine Infrastrukturlösung an, als auch eine Plattformlösung mit Azure Machine Learning. Data Scientists können also mit nur einem Klick eine vollständige Machine Learning Umgebung nutzen. Sie müssen sich nicht um Updates, Serverkapazität oder Sicherheit kümmern. Aber was ich mich frage, geht es nicht noch einfacher? Haben wir nicht noch eine fertige Lösung im Repertoire? Mit Azure Cognitive Services hast du eine große Produktpalette an fertigen Schnittstellen im Machine Learning Umfeld, die du sofort nutzen kannst. Zum Beispiel Text Analytics. Hier können wir die vorhin besprochenen Oktoberfest Tweets auf Empfindungen analysieren. Oder Sarah, wenn du einen Niederbayern auf dem Oktoberfest kennenlernst, dann kannst du mit der Sprachübersetzungs API besser verstehen, was er zu dir gesagt hat. Oder um dir ein anderes Beispiel zu geben, Sarah, wir können in der Custom Vision API Bilder von Lederhosen und Dirndeln unterscheiden. Dafür gehen wir wieder ins Azure Portal. Hier provisionierst du dir nun den Dienst Custom Vision. Sobald der fertig provisioniert ist, gehst du in dein Custom Vision Portal und lädst Bilder von Dirndeln und Lederhosen hoch. Dann taggst du die Dirndelnbilder mit dem Tag Dirndl und Lederhosenbilder mit dem Tag Lederhosen. Mit nur einem Klick kannst du dann dein Modell trainieren. Und schlussendlich, um die Performance deines Algorithmus zu evaluieren, lädst du ein Bild hoch, das der Algorithmus noch nicht kennt, um zu sehen, ob er es richtig klassifiziert. Und schon bist du fertig. Sehr gut. Das geht schnell und ist total unkompliziert. Was ich verstanden habe. Microsoft Azure bietet uns die komplette Bandbreite. Von einer freien Entwicklungsumgebung bis hin zu einer fertigen Machine Learning Lösung. Wenn das keine guten News für meinen Lieblingstechie sind. Darauf Prost!
Prost. <lacht>